ग्रासलैंड the grasslands are areas where the vegetation is dominated by grasses and other herbaceous plants herbaceous plants means uh, small sized uh, plants having non woody or soft stems the location of grassland ecosystem in pakistan is gilgit kashmir waziristan lower chitral and north kalat worldwide uh grassland ecosystem is distributed in center of eurasian continents prairies grasslands present in temperate climate are called as prairies such as prairies of north america pampas of argentina these grasslands don't have woody trees while savanna are grassland present in tropical climate and called as savanna such one for example savannas of australia north america and africa and savannas have woody trees students this is important uh, short question from uh, board exams that uh, differentiate between prairies and savanna prairies students basically kya hoti hain ye wo grasslands hain ki jo temperate climate ki hain matlab temperate climate se show ho raha hoga ki jo prairies hongi in prairies ka jo environment hai wo bahut कोल्डर होगा और इनमें इनका जो बेसिकली जो ग्रोइंग सीजन होगा वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो वार्म टेम्परेचर होगा वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होगा तो इसीलिए ज़्यादातर अरसा जो है वो ठंड रहेगी बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए गर्मी का सीजन आएगा यानी थोड़ा सा टेम्परेचर लो डाउन होगा और उसी टाइम पीरियड में प्लांट के पास अबंडेड मॉइस्चर होगा जिसकी वजह से उसको उसी टाइम पीरियड में ग्रो करना होगा जिसकी वजह से जो प्रेरीज हैं इन प्रेरीज का कोल्डर टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ की जो ग्रासेज हैं इनमें एक तो वुडी ट्रीज नहीं होते हैं दूसरा यहाँ की जो ग्रासेज होंगी उन ग्रासेज का जो ग्रोइंग सीजन होगा वो उनको शॉर्ट टाइम मिलेगा ग्रो करने के लिए और सवाना में क्या होगा कि सवानाज में क्योंकि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट के तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या होगा कि वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो आ, बहुत आ, कम नहीं होगा जैसे टेम्परेट का है इनका एक कोल्डर नहीं होना इनका टेम्परेचर और इनको मॉइस्चर जो होगा वो फ्रीली अवेलेबल होगा जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रासेस भी ग्रो करेंगी और उसके अलावा यहाँ पर वुडी ट्रीज भी ग्रो करेंगी तो इन यहाँ पर ग्रो करने वाली ग्रासेस को प्लांट्स को ग्रोइंग सीजन जो होगा वो इनका इनको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा ग्रो करने के लिए इसीलिए सवाना जो होते हैं ये जैसे साउथ अमेरिका में है अफ्रीका में है इनमें साथ साथ वुडी ट्रीज भी ग्रो हो जाते हैं यू कैन सी ओवर हेयर दिस ग्रास लैंड इज प्रेरीज एंड इट इज सवाना इट इज शोइंग सम वुडी ट्रीज ओवर हेयर वाइल्ड प्रेरी इज नॉट अलाउंग द ग्रोथ ऑफ वुडी ट्रीज रेनफॉल द ग्रास लैंड यूजली फेस वेयर ड्राउट्स is basically the climate of the grasslands grasslands mostly face severe droughts at present it means shortage of the water annual rainfall is about 250 to 750 mm which is about 10 to 30 inches annual rainfall is 10 to 30 inches in tropical and subtropical grasslands the and rainfall reaches 1500 mm it means 60 inches स्टूडेंट्स के दो तरह का रेनफॉल आपने याद कर लेना है कि ओवरऑल इनका एनुअल रेनफॉल क्या होता है टेन टू थर्टी इंचज है लेकिन जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल है वहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होगा एंड इट विल रीच इज अबाउट इंचज दस ग्रास लैंड अकर्स इन रीजन वेयर मीन एनुअल रेनफॉल इज मिड वे बिटवीन अ फॉरेस्ट एंड अ डेजर्ट दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नो uh every uh, the grassland uh, the rainfall of grassland is in between forest and the desert it means it is more than desert and lower than forest in general they have a continuous cover of the grass and which virtually no trees all except along the rivers generally there are no trees 
Botswana is having uh, uh, increased. Water and fire are crucial factors in the competition between grasses and fish. This is an important point. Hai. Ye apne yaad kar lena hai, MCQ point of view. Se. The water or fire, these two are important factors uh, in competition between grasses and trees. Here, the grasses and trees are competition in the grasses pani aur fire jo hoga, ye unka main competition in grasses and trees. Ki Dominant plant life, dominant plant species are graminoids. Graminoids students bolte hain, jo herbaceous plants hote hain, jo grasses like hote hain, unko graminoids bolte hain. Jin mein humare baut sare jaise ye grams jo bhi hain, ye bhi uh, apne short size ki wajah se ye grasses nahi aate. Jitne bhi hum grams jo unko use nahi karte. For example, grasses and grass-like plants, certain forbs, forbs bhi herbs ko bolte hain, jo Leafy herbs, especially such as compositis, legumes, and many other herbaceous plant species are also associated with grasses. Layering. Layering is an important characteristic of the grassland ecosystem. The grassland ecosystem, in grassland ecosystem, numerous grasses grow, and according to their length, they make three types of layers. The first layer is made up of tall grasses, for example, andropogon and panicum. Here is an andropogon. It is a tall grass. You can see over here. And the second layer is made up of mid-high grasses that are shorter than tall, tall grasses. For example, stipa, sporobolus, or isopsis. For example, over here, it is a stipa, and stipa is having length shorter than tall grass such as andropogon or panicum. And the third layer is of short grasses forbs and warfare species such as poa, bromus, mosses and lichens. The third layer is made up of very short sized grass. This grass is a little bit of 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 a ऊपर की तरफ ऊंची होंगी और टॉल ग्रासेस जो होंगी वो इन तीनों से टॉल होंगी जिसकी वजह से हमें थ्री लेयर्स नजर आएंगी फर्स्ट लेयर इज ऑफ टॉल ग्रासेस सेकंड लेयर इज ऑफ मिड हाई ग्रासेस एंड थर्ड लेयर इज ऑफ शॉर्ट ग्रासेस स्टूडेंट्स इनके जो डोमिनेंट स्पीशीज हैं ग्रासेस में जो प्लांट्स की उनको अपने याद रख लेना है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं what are the soil conditions of grassland ecosystem? The soil moisture is limited on account of low precipitation and high evaporation. Grassland ecosystem mein main reason kya hoti hai yaha pe drought stress aane ki wo ye hoti hai ki yaha pe jo unki jo soil hoti hai wo ek specific type ki soil hoti hai. Ye soil ki do layers hoti hai. Upper layer jo hoti hai usme kuch pores hoti hai lekin deeper layer jo hoti hai wo kafi compact hoti hai jiski wajah se jo jo soil ka moisture hota hai वो अपर लेयर में होता है डीपर लेयर में नहीं होता और अपर लेयर का जितना भी मॉइस्चर होता है वो इवैपोरेट हो जाता है जिसकी वजह और इन यहां पर प्रेसिपिटेशन रेट जो है वो फॉरेस्ट के निस्बत वैसे भी लो होता है तो लो प्रेसिपिटेशन रेट और हायर इवैपोरेशन की वजह से क्या हो जाता है यहां पर ड्राउट स्ट्रेस आ जाती है अपर सोइल लेयर इन व्हिच ग्रासेस आर रूटेड is normally moist. जहाँ तक grasses grow करती हैं, अब तो क्योंकि grasses जो होंगी वो grow करेंगी, वो upper layer तक ही उनकी roots पहुँचेंगी। so, uh, and the upper layer is uh, mostly moist, but the deeper layers are constantly dry. The soil of the grassland is basically impermeable with excessive salinity. Excessive salinity is basically salt stress. तो यहाँ पर salts बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो grassland जो की जो soil होती है, वहाँ पर salt concentration ग्रेटर uh, होती है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये सैलाइन सोइल है तो इनकी सोइल के बारे में आपने याद रखना है कि सोइल अपर लेयर इज इन व्हिच ग्रासेस आर रूटेड रूटेड इज नॉर्मली मॉइस्ट एंड डीपर लेयर इज ड्राई एंड द सोइल ऑफ ग्रासलैंड इज बेसिकली सैलाइन सोइल एनिमल लाइफ डोमिनेंट स्पीशीज आर हर्बिवोर्स इन वर्टिब्रेट्स इंक्लूड्स इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स are very uh, numerous. For example, grasshoppers become so numerous that they can compete with other herbivores for plant foliage. Plant foliage means leaves. 
the uh, the leaf coverage of the plant is called as foliage overall leaves collectively leaves are termed as foliage so herbivores normally depend upon plant foliage and uh, uh, the second uh, animal life includes predators such as reptiles amphibians mammals for example lizards toads and turtles prey on insects foxes and wolves among the mammals are very common among decomposers many bacteria actinomycetes and fungi like molds yeast mushrooms bracket fungi are most common large animals like zebra wild horses bison are important students aapne yahan pe dominant animals yaad rakhne hain herbivores consumers jinme sare predators aa jayenge jinme reptiles hain amphibians hain ye sare hain herbivores producers honge तो आप लिखेंगे इनमें प्रोड्यूसर्स हैं कंज्यूमर्स हैं डीकम्पोजर्स हैं प्रोड्यूसर्स में सारे प्लांट्स होंगे ग्रासेस होंगी फिर कंज्यूमर्स में हर्बिवोर्स हैं प्रीडेटर्स हैं और डीकम्पोजर जो है उनमें बैक्टीरिया और पंजाई की डिफरेंट टाइप्स प्रोड्यूसर्स फॉर एग्जांपल डिफरेंट ग्रास ग्रास स्पीशीज कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स में बहुत सारे एनिमल्स जो होंगे वो सारे आ जाएंगे जिनमें हर्बिवोर्स भी होंगे कार्निवोर्स भी होंगे वो सारे होंगे एंड डीकम्पोजर्स जैसे यहाँ पर ये पंजाई ग्रो कर रही है दिखा रहे हैं तो डीकम्पोजर्स भी जाते हैं इको सिस्टम तीनों तरह के जो एनिमल लाइफ है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है प्रोडक्टिविटी इन टेम्परेट ग्रास लैंड स्टूडेंट्स क्योंकि आपको बताया कि प्रेरीज और सवाना होती है प्रेरीज टेम्परेट है और सवाना ट्रॉपिकल है दोनों का इन्वायरमेंट काफ़ी डिफरेंट है तो इसी सेंस में इनका जो रेनफॉल है इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिफरेंट होती है तो टेम्परेट ग्रास लैंड द रेट ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्शन इज अबाउट सेवन हंड्रेड टू फिफ्टीन हंड्रेड ग्राम पर मीटर एनुअली एनुअली क्या होता है सात सौ से पंद्रह सौ ग्राम पर मीटर स्केयर यहाँ का जो प्राइमरी प्रोडक्शन रेट है कितनी यहाँ पर ओवरऑल जो ग्रासेज होती हैं वो प्रोड्यूस होती और इन सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल ग्रास लैंड ट्रॉपिकल ग्रास लैंड आर सब ह्यूमिड एंड टेम्परेट आर सम ड्राई एंड ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड ग्रास लैंड द प्रोडक्टिविटी इज अबाउट फोर थाउजेंड ग्राम पर मीटर स्केयर इन एनुअल ग्रास लैंड द लार्ज ग्रेजिंग एनिमल्स कंज्यूम रेलिटिवली स्मॉल अमाउंट फाइव टू टेन परसेंट ऑफ द टोटल हर्बिज प्रोड्यूस इन वर्टिब्रेट्स रोडेंट्स एंड बर्ड्स में कंज्यूम एन इक्वल अमाउंट और लिटल यानी जितनी भी प्रोडक्टिविटी है तो जनरली एनुअली जो ग्रेजर्स हैं जो बेसिकली ग्रासेस को खाने वाले हैं वो फाइव टू टेन परसेंट इन यहाँ की जो ग्रासेस हैं इन को वो खा जाते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट द नेचुरल ग्रास लैंड इन दर्ल्ड आर यूज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट ऑनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड ग्रास लैंड इन कल्टिवेशन ड्यू टू एसिड क्लाइमेट कंडीशन इनकी जो क्लाइमेट है यहाँ का वो एसिड क्लाइमेट होता है जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा कल्टिवेशन के लिए यूज नहीं किया जाता विथ सॉइल इरोजन एंड सेलिनिटी सेलिनिटी इज बेसिकली एक्सेस ऑफ सार्स एंड इरोजन मीन्स रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल विच इज फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल ड्यू टू फ्लडिंग और एयर एरोजन कहते हैं कि सॉइल की जो अपर लेयर है उसका मूव कर जाना उसका वहाँ से हट जाना हवा से पानी से किसी भी और इफेक्ट की वजह से और सॉइल की टॉप लेयर ही फर्टाइल सॉइल होती है ये बात याद रखनी है उसमें सारे मिनरल्स होते हैं वो ही सॉइल नरम होती है उसमें पोज होते हैं उसमें ग्रासेस ग्रो कर जाती होती हैं उसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं अगर टॉपर लेयर सॉइल की इरोड हो जाए मतलब वहाँ से रिमूव हो जाए तो बाकी जो सॉइल रह जाती है वो रॉक की तरह होती है वो कंपैक्ट होती है और उसमें प्लांट्स ग्रो नहीं करते तो अगर इरोजन जो हो जाती है इरोजन से एक जो पॉपुलेटेड एरिया है वो बैरन एरिया में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन एसिडिक है सॉइल इरोजन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है सेलिनिटी होती है सॉइल में जिसकी वजह से ह्यूमन इम्पैक्ट जो है वो कल्टिवेशन की सेंस में नहीं है ग्रेजिंग एंड हैज प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑन ग्रास लेकिन ग्रेजिंग का इफेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर ग्रासेज है जो ग्रो की हुई होती है उसकी वजह से जो ग्रेजिंग ग्रेजिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाती है ओवर ग्रेजिंग का इम्पैक्ट होता है ओवर ग्रेजिंग काजिंग रिडक्शन इन हर्बिज कवर रिजल्ट इन सॉइल इरोजन 
ओवर ग्रेजिंग की वजह से सॉइल <coughs> एरोजन होती है क्योंकि ग्रासेस को ग्रेजर्स खा जाएंगे अब ज, 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 तो उससे क्या होगा टोटल जो हर बिच कवर है वो कम हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ग्रासेस ज्यादा ज, ज, जितने ज्यादा ग्रेजर्स जो है वो ओवर ग्रेजिंग करेंगे उससे ग्रासेस रिमूव हो जाएंगी वो रूट समेत उनको उखाड़ लेते हैं समटाइम्स जिससे अब जो बाकी जो सॉइल है वो सॉइल इजीली इरोड हो जाएगी मेनी लैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग दिस इज द इंपैक्ट ऑफ ओवर ग्रेजिंग दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन दैट व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ओवर ग्रेजिंग सो व्हाट इज ह्यूमन इंपैक्ट ऑन ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स सो यू कैन राइट दैट ओवर ग्रेजिंग इज कन्वर्टिंग द ग्रासलैंड इकोसिस्टम इनटू डेजर्ट्स सो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है